ঈদ মোবারক দর্শক স্বাগত সবাইকে ঈদ স্পেশাল স্বল্প দৈর্ঘ্য গল্পে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের পর্দে আমি কানিজ লাবনী চলে আসলাম ঈদ স্পেশাল এই স্বল্প দৈর্ঘ্য গল্পের আয়োজন নিয়ে এবং আমরা জানি ঈদ মানে আনন্দ ঈদ মানে খুশি এবং ঈদ মানে কিন্তু স্পেশাল কিছু দর্শক স্বল্প দৈর্ঘ্য গল্পে আজকে যিনি গেস্ট আছে তিনি অবশ্যই স্পেশাল কারণ তার একটি সিনেমা এই ঈদে রিলিজ পেয়েছে এবং তার পরিচয় দিতে গেলে প্রথমেই যেটি আমি বলবো সে হলো ভীষণ মিষ্টি তার কথা শুনলে তাকে দেখলে শুধু মিষ্টি শব্দটা ছাড়া আমার কাছ থেকে আসলে কোনো শব্দ বের হয় না দর্শক চলুন পরিচয় করিয়ে দিই আজকের স্পেশাল গেস্টের সাথে আজকে আমার সাথে রয়েছে ভেরি বিউটিফুল ভেরি বোল্ড জান্নাতুল ফেরদোস ঐশী ঈদ মোবারক ঐশী কেমন আছো ঈদ মোবারক খুব ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ তুমি কেমন আছো আমার তো খুব ভালো খবর এবং তোমাকে দেখে আরও ভালো লাগছে এই যে বলছিলাম যে মিষ্টি হাসির মেয়ে মিষ্টি মুখ যাকে দেখলে সবসময় আমি খুশি হয়ে যাই এবং ঈদের স্পেশাল দিনে তোমাকে গেস্ট হিসেবে পেয়ে আমি খুব ভালো আছি ঈদ কেমন গেল ঈদের দিনটা কেমন গেল এটা নিয়ে শুনি একদম সিনেমাময় হল ভিজিট এই সব কিছু মিলেই হচ্ছে ঈদের দিনটা ছিল আচ্ছা কিন্তু ঈদের দিনটা কিভাবে শুরু হয় সেটা শুনি অন্যান্য বার তো খুব নর্মাল ফ্যামিলির সাথে আমার সব সময় ঈদ কাটে তো অন্যান্য বার খুব নর্মালি শুরু হয় মানে ঘুম থেকে একটু দেরি করে ওঠা দেন টেকিং আ শাওয়ার তারপরে একটু নতুন জামা পরা রেডি হওয়া দেন সেমাই ফিরনি খাওয়া এই তো এই এই হচ্ছে খুব পারিবারিক এবং সিম্পল তবে আমার কাছে খুব প্রিয় এটাই হচ্ছে আমার কাছে ঈদের বেস্ট ওয়ে বাট এবার এটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট এবার এটা হচ্ছে সকালবেলা উঠে রেডি হওয়া কোনো রকম হচ্ছে যেন হলে যেতে হবে হল ভিজিট করতে হবে তো হ্যাঁ এইবারের ঈদটার স্টার্টিংটা ওয়াজ রিয়েলি ডিফারেন্ট আচ্ছা যেমনটি বলছিলাম যে হল ভিজিট এবং দর্শকদেরকে আবারও বলে রাখি দর্শক ঈদে কিন্তু রিলিজ পেল জান্নাতুল ঐশীর আদম সিনেমাটি এবং ইতো মধ্যে দর্শকদের কাছ থেকে খুব ভালো রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছে এবং আমি বলবো যারা এখনও সিনেমা হলে যাননি অবশ্যই সিনেমা হলে যান আদম দেখুন এবং বাংলা সিনেমাকে ভালোবাসুন এবং আমাদের ঐশীকে আরও বেশি ভালোবাসুন ঐশী আদম নিয়ে যেহেতু কথা বলছি আদমের আমি যেমন বললাম অডিয়েন্স রিয়েকশন ইজ অলরেডি ভেরি গুড কেমন লাগলো তুমি হলে যে তুমি কীরকম রিয়াকশান পেলে অ্যাকচুয়ালি ঈদের সিনেমা বলতেই তো আমরা বুঝি যে দের সামথিং লার্জার দ্যান লাইফ অনেক অনেক নাচ গান থাকবে হ্যাঁ দ্যাটস অলসো ভেরি গুড কিন্তু ঈদের সময় একটু এরকম এই ঘরানের সিনেমা এই জনরের সিনেমা রিলিজ খুব কম হয় ইট ওয়াজ চ্যালেঞ্জিং ফর দ্য টিম ইট ওয়াজ এ রিস্ক তো এই রিস্কটা নিয়েছে তো দর্শকদেরকে অনেক ধন্যবাদ যে তারা হলে যাচ্ছেন এই সিনেমাটাকে পছন্দ করছেন এবং এই যে এতগুলো সিনেমার ভিড়ে কারণ অনেক সিনেমা রিলিজ হয়েছে তো এতগুলো সিনেমার ভিড়ে এই সিনেমাটা একটু ভিন্ন এইটাই যে তারা নোটিস করেছেন এবং এটার জন্য ওই যে হলে গিয়ে দেখছেন তো সেটার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ অবশ্যই এবং আমি বলবো যেহেতু তুমি বললে বা চ্যালেঞ্জিং বিষয় এবং রিক্স তো ডেফিনেটলি এবং আসলে বাকি যে সিনেমাগুলো রিলিজ করেছে সবগুলো কিন্তু মোটামুটি একটু যেটা আমরা বলি যে ফুল অফ এন্টারটেনমেন্ট একদম ফেস্টিভ ভাইব বা কমার্শিয়াল ঘরানা যেটা আমরা বলি সো এর মধ্যে থেকে আদমকে কিন্তু মানুষ আলাদা করেছে এই রিজনে বিকজ আদম ইজ লাইক একটু ডিফারেন্ট জনার সিনেমা ছিল তোমার ক্ষেত্রে কি মনে হয়েছিল যখন ভাববে যেটা ঈদে রিলিজ করছে এটা নিয়ে তোমাদের যে টিম ছিল তাদের কি টার্গেট ছিল ঈদে রিলিজ করবে এরকম কিছু নাকি এটা একদম হুট করে ডিসিশন নেওয়া ছিল শুরু থেকে টার্গেট ছিল না ঈদে তবে আস্তে আস্তে সময় গড়াতে গড়াতে টিমের মনে হলো যে না ঈদটা খুব ভালো একটা সময় সিনেমাটা রিলিজ দেওয়ার জন্য এবং আই অ্যাপ্রিসিয়েট মাই টিম এই সাহসটা দেখানোর জন্য যে না ঈদে এত সিনেমার ভিড়ে এবং এত বড় বড় সুপার স্টারদের ভিড়ে যেমন আমি তো যতজন যতজনের সিনেমা রিলিজ হয়েছে তাদের মধ্যে সবার মানে সবার মধ্যে আমাকেই নিউ কমার বলা যায় মানে সবার থেকে সিনেমা মানে অনেক পরে আমার চলচ্চিত্র অঙ্গনে সংযোজন ঘটেছে হ্যাঁ ইভেন ইয়াসেরও খুব খুব বেশি আগে না আমার থেকে দুই বছর আগে হচ্ছে ইয়াসের সিনেমার মানে আমার মানে আমার হচ্ছে দুই হাজার উনিশ সালে হচ্ছে আমার সিনেমা সাময়িক তোমাদের শুটিং সমসাময়িক একটু একটু সিনিয়র আমার থেকে দুই তিন বছরের সিনিয়র ও সিনেমাতে আমার তো আমরা কেউ হচ্ছে অত এক্সপিরিয়েন্সড না এবং আমার সকল সুপার স্টার না তো সেই দিক থেকে হচ্ছে আমাদের সিনেমাটা ঈদে নিয়ে আসা ওয়াজের রিস্ক তো সেই দিক থেকে উই ফিল লাকি যে দর্শক পছন্দ করছেন এবং ঈদটা না হয় কি আমার কাছে ব্যাপারটা এরকম মনে মনে হয়েছে যে মানে ঈদের দিন ঈদের পরের দিন তারপরের দিন এরকম আমরা প্রচুর দাওয়াত খাই বাসায় মাংস বিরিয়ানি হতে থাকে 
এর পরের দিন গিয়ে না আমাদের যে ডাল ভাত খেতে চাই না ডাল ভাত ডাল ভাত খেতে চাই তো আমার কাছে মনে হলো যে না এত মাংস বিরিয়ানি খেয়ে সেই ডাল ভাত ভর্তা ভাতের রিফ্রেশমেন্ট দিবে আদম তো দর্শকদের কাছে সে রিকোয়েস্ট থাকবে সেই রিফ্রেশমেন্টটা নিতে যেন সবাই হলো আমি বলবো যে এখন কিন্তু দর্শক অনেক স্মার্ট তারা কিন্তু এখন বুঝে এখন যা দেখাবে তাই দেখবে না এক্স্যাক্টলি এবং গল্প বুঝে মানুষ সিনেমা হলে যাচ্ছে এবং এজন্যই হয়তো আদম এত ভালো রেসপন্স পাচ্ছে যে তুমি বা আমি আমরা দুজনই তো বললাম যে একটু ডিফারেন্ট ধারণার ফিল্ম কিন্তু তাও জাস্ট এ ধরনের রেসপন্স পাচ্ছে এটা আমি বলবো যে ডেফিনেটলি দর্শকরা খুব ভালোভাবে তোমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করেছে এবং তুমি যে বললে হলে গিয়েছো ওই শীর সিনেমা এই হিসেবে আসলে কতজন মানুষ কতটুকু অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে কারণ তোমার একটা ভালো ফ্যান বেজ আছে আমি জানি সেই এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল যখন এসে কেউ বলে যে আপনার সিনেমা দেখে এসেছি দেখতে ওটা কেমন লাগে খুবই ভালো লাগে কারণ মানুষের ভালোবাসা পাওয়া এটা অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট আর হচ্ছে আমাকে যারা ভালোবাসেন এবং আমাকে যে মানুষ ভালোবাসেন এইটা এইটার থ্রুতে যদি ফিল্মের বিজনেস হয় দ্যাটস অলসো ভেরি বিগ থিং ফর মি আর হচ্ছে আমার যে তিনটা সিনেমা রিলিজ হয়েছে ওখানে একটু মানুষ আমাকে আরবান ক্যারেক্টারে দেখে এবং আমাকে যারা বিগ স্ক্রিনে দেখতে চান তাদের এক্সপেকটেশন ছিল যে ওই সেকে আরেকটু ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারে দেখতে চাই বা আরেকটু পারফরমেন্স বেসড ক্যারেক্টারে দেখতে চাই তো সেই দিক থেকে মানুষ আদমটা অনেক আগ্রহ নিয়ে দেখছে এবং তারা খুশি হচ্ছে যে না এখানে আপনি নিজেকে ভাঙার এত সুযোগ পেয়েছেন হ্যাঁ আপনার পারফরমেন্সের জায়গা পেয়েছেন নিজেকে ভাঙার সুযোগ পেয়েছেন ট্রান্সফর্ম করার সুযোগ পেয়েছেন তো দে আর হ্যাপি অ্যাবাউট দ্যাট থিং ওকে ওকে আমি এটাই বলবো যে ওসিকে ট্রান্সফর্ম করা এই সূত্র ধরেই আমি একটু আসি এই যে একদম টকটকে ফুরসাকটা মেয়েকে একদম সিনেমাতে আমরা দেখলাম যে গ্রামে থাকে যে পুড়ে গিয়েছে গায়ের রংটা কালো বানানো হয়েছে সো আমার আমার কাছে একটা মেয়ে হিসেবে মনে হয়েছে ইট ওয়াজ আ স্ট্রাগল ফর মেক আপ অ্যান্ড এভরিথিং সো হাউ ওয়াজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স ইট ওয়াজ নট আ স্ট্রাগল অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ এ রিয়েলি নাইস জার্নি কারণ কাজের জন্য এটুকু কষ্ট না করতে পারলে ভালো লাগে কাজ করে মজা না আর এটা এমন কি স্ট্রাগল মানে কিন্তু মজার বিষয় যেটা ছিল হচ্ছে শুরুতে হচ্ছে যখন একটু একটু করে মেকআপটা করাতো যেমন যেভাবে আমরা সাধারণত মেকআপ করি ফাউন্ডেশন দেওয়া দেন মানে কম্প্যাক্ট দেওয়া এবং আমার তো পা হতে মাথা পর্যন্ত মেকআপটা করতে হয়েছে আমি দেখলাম যে শাড়িটাও একটু যে গ্রামের মেয়েরা যেভাবে পরে ওরকম করে পরে হ্যাঁ তো পা হতে মাথা পর্যন্ত মেকআপ করতে অনেক সময় লেগেছে পরে শেষে মেকআপ আর্টিস্ট ধৈর্য হারা হয়ে লাস্টে করতেন কি লোশনের সাথে কি জানি একটা কালো মিলিয়ে জাস্ট এভাবে নিয়ে হ্যাঁ লোশনের তো সারা গায়ে মেখে দেন কালো পাউডার দিয়ে দিত কারণ সময়ে ফুলাতে পারতো না আর এটা নিয়ে মজার একটা ঘটনা বলি আমাদের সিনেমাতে ভীষণ প্রিয় আমাদের এবং জীবন্ত কিংবদন্তি রাইসুল ইসলাম আসাদ আঙ্কেল অভিনয় করেছেন তো আসাদ আঙ্কেল হচ্ছে একটা স্টোরি বললেন বলে যে আমি যখন আমার আমরা যেদিন শুটিংয়ে যাচ্ছিলাম তো আসাদ আঙ্কেলকে যে গাড়ি পিক করেছিল আমাকেও সেই গাড়িটাই পিক করেছে তো আসাদ আঙ্কেল সারা রাস্তা নাকি বলতে বলতে এসেছে বলে যে আমি সারা রাস্তা বলছিলাম যে কি মনে করে ইয়াসকে নিল ওই ইয়াসের গায়ে মানে গায়ের রং দেখে নাই এত ফর্সা এরকম একটা ফর্সা ছেলেকে এরকম গ্রামের ক্যারেক্টারে নিল বলে এটা বলতে বলতে তোর বাসার নিচে গাড়ি আসলো তুই সিঁড়ি থেকে নামতেছিস আমি দেখে বললাম এইটা কি নিল বলে যে আমি জাস্ট নিচের দিকে থাকি আমার বললাম যে এইটা কি নিল এতক্ষণ ইয়াসের কথা বললাম এইটা কি দেখলাম সেম বলতে ইয়াস মানে ইয়াস ওয়াজ ওকে তুমি তো এইটা কি নিল তারপরে সে ডিরেক্টরকে বললো যে এইটা কেন ও কিভাবে যায় ঠিক আছে ইয়াস ইয়াস মানে ও কিভাবে যায় তো তখন ডিরেক্টর একটা কথা বলল যে রেডিমেড কিছু আমি তো ক্যামেরার সামনে দাঁড় করাতে চাইনি তাহলে আমার চ্যালেঞ্জটা কোথায় এবং এই এই জিনিসটা আমি তাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি কেন জানো আপু অনেক সিনেমা থেকে আমাকে রিজেক্ট করে দিয়েছে এটা বসে বলে যে ওই তুমি বেশি ফর্সা ফর্সা তো সেই চ্যালেঞ্জটা নিয়েছে আর আর একটা বিষয় হচ্ছে তিনি এটা বলেছেন যে গ্রামেও তো সুন্দর মেয়ে জন্মায় এবং আমি আমি তো গ্রামেই জন্মেছি কিন্তু একেবারে তখন ওই সময়ে ওই রকম একটা গ্রামে ওই রকম একটা পরিবারের একটা মেয়ে অযত্নে থাকবে এটাই স্বাভাবিক এবং এই মেয়েটা সুন্দর কিন্তু ভীষণ অযত্নের ছাপ তার পুরো শরীরে তো এইটা দেখাতে চেয়েছেন তিনি যে অসুন্দর বিষয়টাকে উনি দেখাতে চান তিনি অযত্নে থাকা একটা মেয়েকে দেখাতে চান এবং আমার মনে হয় দারুণভাবে সেটা স্ক্রিনে ফুটে উঠেছে আমি এখনো আদম সিনেমা দেখতে পারিনি অবশ্যই আমি সিনেমা হলে যাব কিন্তু ট্রেলার দেখে আমার যেটা মনে হয়েছে তোমার পরিচালক যেটা মনে করেছে যে রেডিমেড কিছু না তোমাকে ওইভাবে ওই শেইপে তোমাকে স্ক্রিনে দেখাতে চেয়েছে এবং আমি বলবো হি ইজ ভেরি সাকসেসফুল কারণ 
আমরা যে ঐশীকে চিনি স্ক্রিনে ওই ঐশী একদমই নেই একদম ভিন্ন ধারার এক ঐশী সেটা আমি শুধু বলবো না যে তোমার মেকআপের কথা তোমার এক্সপ্রেশন এন্ড एवरीथिंग আমি যখন প্রথম গানটা রিলিজ হয়েছিল গানটা আমি দেখেছিলাম তো সবকিছুতেই আমার মনে হয়েছে যে না সিনেমাটা আসলে মানুষ কেন দেখবে এভাবে হলে যাচ্ছে কবে আমি যাচ্ছি আমি বললাম তো যে আমি এক দুই দিনের মধ্যে হলে যেয়ে দেখছি বিকজ ইটস ইউ ইটস ইওর ফিল্ম সো আই উইল ডেফিনেটলি ওয়াচ এখন ওই আমাকে একটু বলো যে ইয়াস রোহান যার কথা বলছিলাম ওর সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন হলো কারণ তোমরা দুজনই একদম কাছাকাছি এইজের তাই না অল্প এবং আমার কাছে মনে হয় এর আগে তুমি যাদের সাথে কাজ করেছো একটু সিনিয়র ছিল তোমার থেকে কো আর্টিস্টরা ইয়াসের বেলায় ওই কমফোর্ট জোনটা কেমন ছিল এবং কেমিস্ট্রিটা কেমন ছিল ওর সাথে হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডশিপটা বেশি ভালো ছিল কারণ কাজের সময় তোমার কয়েকটার সাথে ফ্রেন্ডশিপটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটা আমি বারবার বলেছি ওর সাথে আমার শেয়ারিংয়ের জায়গাটা খুব ভালো ছিল আমার কখন আনইজি লাগে নাই ভয় লাগে নাই যে শেয়ার করব কি মনে করবে বা এটা আরেক জায়গায় আমি এরকমও বলেছিলাম যে ও যেহেতু হি ওয়াজ বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন ঢাকা ওই আঞ্চলিক টোনটা ওর সব সময় র আসতো না মানে মাঝে মধ্যে বলতে গেলে একটু বোঝা যেত যে এটা ও জোর করে ইংলিশ মিডিয়াম হ্যাঁ ফ্রম ইংলিশ মিডিয়াম তারপরে আমি তখন ওকে বলতাম যে ইয়াস ভাইয়া এই জায়গাটা একটু এইভাবে বলবা এটা না শুনতে একটু মেকি লাগছে হি নেভার শোড মি অ্যান্ড অ্যাটিটিউড লাইক দিস যে তুমি ইন্ডাস্ট্রিতে কয়দিন আসছো আমার বাবা মা অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেস আমি তাদের ছেলে আমি তোমার আগে আসছি তুমি কি আমাকে ঠিক করে দাও এই অ্যাটিটিউড ওর মধ্যে কখনো ছিল না রাদার হি অ্যাপ্রিসিয়েটেড আর হচ্ছে ও খুব ইভেন ডিরেক্টর কেউ বলতো যে ভালো নায়িকা নিসেন আমাকে অনেক হেল্প করে তো আমাদের মধ্যে এই বিষয়টা অনেক ভালো খুন শুটি ছিল ফ্রেন্ডশিপ ছিল শেয়ারিংয়ের জায়গা ছিল যেটা অ্যাজ আ কোয়াক্টার তোমাকে অনেক বেশি কমফোর্টেবল করবে এবং কমফোর্ট জোনটা দিবে এবং আমার কাছে মনে হয় এই যে তোমাদের মধ্যে এই কেমিস্ট্রিটা শুরু হলো বা এই ভালো লাগাটা শুরু হলো স্ক্রিনে বলো অফ স্ক্রিনে বলো দুজনের কাজ এবং আমরা আসলে চাই এই জুটির আরও অনেক সিনেমা আসুক আমরা আসলে স্ক্রিনে ইয়াস এবং ঐশীকে আরও অনেক বেশি দেখতে চাই কারণ এত মিষ্টি দুটো মানুষ ঐশী আরও অনেক কথা বলবো ঈদ নিয়ে কথা বলবো একটা ব্রেক নিতে হচ্ছে ওকে দর্শক কথা বলতে বলতে একটা ব্রেকের সময় হয়ে গেল ঈদ স্পেশাল স্বল্পদৈর্ঘ্য গল্প নিয়ে আবার ফেরত আসছি সাথেই থাকুন দর্শক আবারও ঈদ মোবারক বলছি এবং বিরতির পর আবারও স্বাগত স্বল্প দৈর্ঘ্য গল্পের স্পেশাল শনি এবং আমার সাথে আছে ভেরি বিউটিফুল ভেরি চার্মিং জানাতুল ঐশী ঐশী অফ দ্য রেকর্ড যেমন বলছিলাম যে তুমি আমার খুব পছন্দের তোমাকে দেখলেই আমার অনেক ভালো লাগে এর পিছনে একটা কারণ হলো আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ঐশীর অনেক বেশি পজিটিভ কথাবার্তা ঐশীকে নিয়ে অনেক প্রশংসার কথা আমি এটা মেকআপ রুমেও তোমাকে বলছিলাম যে সবাই তোমার ব্যবহার তোমার কথাবার্তা সব কিছু দারুণ প্রশংসা করে এবং আমার মনে হয় তো তুমিও খুব ভালো মতো জানো এই জিনিসটা আসলে তুমি কিভাবে মেনটেন করো কারণ এই কোয়েশ্চেনটা করার একটা কারণ আছে কারণ অনেকে বলে যখন একটা মানুষ উপরের দিকে উঠতে থাকে বা আমাদের অনেক নায়ক নায়িকারাই আছে যে থাকে না যে সেটে যে একটু নেগেটিভ কথা বলা বা এটা পছন্দ হচ্ছে না ওটা পছন্দ হচ্ছে না তোমার অ্যাগেন্সটা কখনো এই ধরনের কিছু থাকে না সো তুমি এই জিনিসটা কীভাবে মেনটেন করো এটা আজকে শুরবো অ্যাকচুয়ালি আই ডোন্ট মেনটেন কারণ আই ওয়াজ বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ লাইক দ্যাট আমার দাদা মার্শাল্লাহ অনেক রিচ পার্সন ছিলেন এবং অত্র অঞ্চলের মধ্যে আশেপাশে সব অঞ্চলের মধ্যে সব কিছু হি ওয়াজ দ্য রিচেস্ট পার্সন অ্যাট দ্য সেম টাইম হি ওয়াজ দ্য মোস্ট ডাউন টু ওয়ার্ড পার্সন আমি বড় হয়েছে এইভাবে যে আমি রাস্তাঘাটে স্কুলে যেতাম মানে রাস্তাঘাটে বের হলে মানুষজন এসে আমার দাদার কথা বলে কান্না করে দিতেন আমি খুব আমার পাঁচ বছর বয়সে আমার দাদা মারা গেছেন তো ওই তখন তো খুব একটা ব্যক্তি হিসেবে মানুষকে জানার সুযোগ হয় না আমি আমার দাদাকে অসুস্থই দেখেছি তখন খুব সুইট মেমোরিজ আছে আমার দাদার সাথে কিন্তু বড় হতে হতে মানুষের কাছ থেকে জেনেছি ইভেন আমাদের আমার দাদা বাড়িতে যখন ভিখু রা যেতেন তো আমার দাদার প্রথম কথা ছিল যে ওখানে লুঙ্গি আছে গামছা আছে যাও গিয়ে গোসল করে আসো পুকুর থেকে এসে খেতে বসো তো ভিক্ষুক যদি বলতেন যে না খাবো না তাহলে বলতো যে তাহলে বিখ্যা দিব না বের হও মানে আমার দাদার আচরণ এরকম ছিল এবং তিনি নিজের সাথে বসিয়ে মানে যার মানে তাদেরকে একসাথে খাওয়াতেন এবং নিজের প্লেট থেকে খাবার তাদেরকে উঠিয়ে দিতেন কারণ তার প্লেটে যখন বড় বড় মাছ বা বড় বড় মাংসের পিস উঠিয়ে দেওয়া হতো সে ওটা তুলে আবার তার প্লেটে দিতেন ইভেন মানুষজন এত বেশি আমার দাদার প্রশংসা করেন এবং আমার দাদার মহত্বের মানে কথা বলেন তার মাহাতের কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি 
কিছুটা হলো তার সম্মান রক্ষার্থে আর এটা ন্যাচারালি চলে আসে আমার ন্যাচারালি চলে আসে তার সম্মান সম্মান রক্ষার্থে একটা ব্যাপার ব্যাপার কি তার মত অত বড় মানসিকতার হয়ে মানে হতে পারিনি একটা মানুষ এক এক রকম এক একটা মানুষ এক এক রকম এবং আমি তার মত অত বড় লোক না ইউ উইল বি ওয়ান্টেড ইনশাআল্লাহ এখন পর্যন্ত আমি এরকম বড় লোক না আমার অত সুযোগ নাই না তবে একটা ব্যাপার কি মানে মাঝে মধ্যে হয় হয় না যে মাঝে মধ্যে ইচ্ছা করে না কিন্তু তারপরে চিন্তা করে যা হারে ওই মানুষটা মানুষ তো মানে ওই মানুষটার নাম ধরে বলবে তো তখন এই ব্যাপারটা এমনি এমনি চলে আসে আর এইটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে আমি দেখে বড় হয়েছি আর একটা বিষয় হচ্ছে আমি আমার আশেপাশের মানুষগুলোকে ক্রেডিট দিই সব এই যে তুমি যে বলে না প্রশংসাটা প্রশংসাটা সবাই করে না আপু অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা কারণ আজকে আমি এটা এর আগেও বলেছি আজকে তুমি যদি আমাকে ঐশী হিসেবে এত আদর না করতে এত সম্মান না করতে এত অ্যাপ্রিসিয়েট না করতে আমার কিন্তু অবভিয়াসলি তোমার সাথে এই আচরণটা আমি করতে পারতাম রাইট তুমি যদি একটা নেগেটিভ ভাইভ শুরু থেকেই আমাকে দিয়ে দিতে না ওই জিনিসটা তোমার থেকেও আসে আমার এই বিনয় আমার এই তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন আমার এই নমনীয়তা এটাকে তুমি যদি সম্মান না করতে এবং এটার কদর না করতে আমাকে কঠোর হতে হতো ইভেন আমাকে এখানে বোঝাতে হতো আমি ঐশী আমি আচরণ ডিজার্ভ করি কিন্তু এটা তুমি এমনিতেই আমার সাথে করছো আমাকে এটা জোর করে আদায় করতে হয় ইউ রিয়েলি ডিজার্ভ ইট এন্ড আমার এটা খুব ভালো লেগেছে যে এটাই কিন্তু সত্যি যে ফ্যামিলি ইজ দ্য ফার্স্ট প্লেস টু লার্ন অ্যাকচুয়ালি घूमी खबर <laughs> खुब बस তবে যে কয়টা জানি মোটামুটি খারাপ না ঈদের সময় রান্না করা হয় কখনো যে না একটু কিচেনে যাই যে একটু রান্না করি আমি যদি ওই শিবাসে কথা দিলে তো কিচেনে ওই শিবা কি কি রান্না করে খাওয়াবে আমি তোমাকে আমার সিগনেচার রেসিপি হচ্ছে পান্তা ভাতের যাও আচ্ছা পাটি সাপটা আমার ফেভারিট হ্যাঁ আমি পাটি সাপটা ভালো বানাতে পারি আচ্ছা আর একটা আমি ডেজার্ট আইটেম বেশ ভালো বানাতে পারি আর আর হচ্ছে রিসেন্টলি খুব ভালো ছোলা ভুনা শিখেছি অনেক কিছু শিখে গেছো তো আগামী ঈদে আমি যখন এখানে বসে থাকবে তখন আরো আমি শুনবো যে অ্যাড হয়েছে কিছু শেখার লিস্টে তাই না আচ্ছা আর এবার ঈদে কি কি গিফট পাওয়া হলো শুরি কে কি দিল নিজে কি কেনা হলো কতগুলো গিফট পাওয়া হলো দেয়া হলো কতগুলো সেটাও জানবো এ ড্রেসেস বেশি পাওয়া হয়েছে হ্যাঁ ড্রেসেস অর্নামেন্টস তারপরে এই তো এইগুলো ড্রেসেস অ্যান্ড অর্নামেন্টস আর দেওয়া টুকটাক হয়েছে নিজের আপনজনদেরকে গতবার ঈদে অনেক সুযোগ হয়েছিল কারণ আমি ফ্রি ছিলাম শপিং করেছি একেবারে আমি টানা সাত আট দিন ঘুরেছি আর শপিং করেছি যেটা আমি একদমই পছন্দ করি না করতে তারপরে আপনজনদের জন্য করেছি বাট এবার হচ্ছে প্রমোশনাল কাজে ব্যস্ত আমি কোথাও যেতে পারিনি কিন্তু এই যে যখন এখন একটু বড় হয়েছ নিজে ইনকাম করছো মাশাল্লাহ যখন বাবা মা কে বা সবাইকে গিফট করো ঈদে এই এক্সপেরিয়েন্সটা কেমন বলো তো এটা আমি জানতে চাইলাম কারণ আমার কাছে এই জিনিসটা খুব ভালো লাগে তোমার কেমন লাগে इट्स বিউটিফুল আর আরেকটা কি বলো তো আমি হচ্ছে ফ্যামিলির ছোট তো এইজন্য আমার কাছ থেকে এখন পর্যন্ত কেউ পাওয়াটা এক্সপেক্ট করে না এক্স্যাক্টলি কারো এক্সপেকটেশন নাই আর দিলে হচ্ছে ছোট মানুষ তুমি কেন দিছো বা এরকম একটা ব্যাপার থাকে না খরচ করো না হ্যাঁ এরকম একটা ব্যাপার থাকে এট দ্য সেম টাইম আমার ওই দেওয়াটাকে তারা উপরি পাওনা হিসেবে ধরে তো হচ্ছে যেমন আমার বাবা একটু ইন্ট্রোভার্ট মানুষ কেউ কিছু দিলে হ্যাঁ কেন দিছো এগুলো কি কোনো দরকার আছে না এরকম একটা অ্যাটিটিউড আছে কিন্তু আমি কিছু দিলে সে সব ওইটা সবার আগে পরে ইভেন আমি এটা দিলে কখনো 
সেইভাবে বলে না অন্যদের সাথে খুব অ্যাটিটিউড নাই আমি আমি দিল আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত কিছু এরকম অ্যাটিটিউড নাই না এবং ওইটার সাথে সাথে সে পড়ে এবং পরে আমাকে দেখায় মানে এবারে হচ্ছে যখন বাড়ি গিয়েছি আবার জন্য টুকটাক যা যা শপিং করে নিয়েছি সে যে কয়েকদিন হচ্ছে তার কাজে বের হয়েছে সে আমার দেওয়া শার্টগুলো পরে বের হয়েছে ট্রাস্ট মি ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড তারা কিন্তু डेफिनेटলি আমার মনে হয় দে ফিল ভেরি হ্যাপি এন্ড দে ফিল প্রাউড অফ ইউ এটা আমি বলবো যে আমার কাছে মনে হয় যে বাবা মা আসলে সন্তান কি হচ্ছে বলে যে না লাগবে না কিন্তু আমি কিন্তু খুশি डेफिनेटলি হ্যাঁ বাট আর আমার জন্য আরো বেশি মজার হচ্ছে যে সবার ছোট তো আমার দেওটা হচ্ছে সবাই অন্য অন্য মানে অন্য লেভেলের মজা পায় আর হচ্ছে যে ছোট মানুষ আমাদের জন্য শপিং করে এসেছে এবং বাসায় এখনো কি একদম ওই আদরের ছোট্ট ঐশী ওভাবেই ট্রিট করা হয় ওভাবেই ট্রিট করা হয় আরেকটা বিষয় কি জানো যখন তোমার রেসপন্সিবিলিটি হয়ে যাবে একটা বিষয় তখন ওইটার এক্সপেরিয়েন্স এক রকম দেওয়ার এক্সপেরিয়েন্সটা বাট যখন তোমার যে শখের দেওয়া হ্যাঁ ওইটা আবার ওইটা একটু আলাদা এখন পর্যন্ত আমার এগুলো সব শখের দেওয়া শখের দেওয়া হচ্ছে আচ্ছা ইত থেকে এবার বের হই ঈদের সিনেমায় আবার একটু আসি আসো আদম ছাড়াও তো অনেকগুলো সিনেমা আসলো এবার তাই না আমি যে দইশি কি জিজ্ঞেস করি যে আমি যাই না দেখা হয়েছে সিনেমা হলে কি এখনো অন্য সিনেমা এখন পর্যন্ত অল্প কয়েকদিন হলো তো মানে নিজে প্রমোশন নিয়ে ব্যস্ত একটু প্রমোশন তখন দেখা হবে ব্যস্ততা কমলে আমি সবগুলোই দেব ইনশাআল্লাহ ওকে আমাকে जस्ट বলো যে নিশ্চয়ই ট্রেলার গুলো টুকটাক একটু একটু দেখা হয়েছে ওইশিকে যদি আমি বলি যে আদমের পর ওইশি কোন সিনেমাটার জন্য ইন্টারেস্ট গ্রো করেছে যেটা একটু সিনেমা হলে যে দেখতে চাই আমি অনেস্টলি প্রত্যেকটা সিনেমায় প্রত্যেকটা জায়গা থেকে তাদের মানে কি বলবো যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছে এবং ইন্টারেস্ট আমার সবগুলো দেখেই গ্রো করেছে তবে আদমের পরে যদি কোনো সিনেমা একটু ভিন্ন থাকে অন্যগুলো থেকে সেটা হচ্ছে জিন কারণ হরর ফিল্ম বাংলাদেশে খুব একটা হয় না এটা আমরা বলছিলাম মেকআপ ফিল্ম যে একটু डिफरेंट ঘরানা এটা হ্যাঁ হ্যাঁ জিনটা হচ্ছে মানে হয় কি হরর ফিল্ম বাংলাদেশে খুব একটা হয় না আবার ঈদে হরর ফিল্ম এই ব্যাপারটা একটু মজা আছে তো আমি সবার আগে চেষ্টা করব টিকেট পেলে জিন দেখার আর এরপর হচ্ছে এক একটা লিডার আমি বাংলাদেশ তারপরে भूतर भय क्या चोक बंध कर হরর ফিল্ম হচ্ছে আমি আমি মানে ওই ওই সিচুয়েশনটা ফিল করি এবং যে ব্যক্তির সাথে যে ব্যক্তি ধরো এক্সপেরিয়েন্স করে ভূতের ওই বিষয়টা তার ওই জায়গায় নিজেকে দাঁড়িয়ে আমি ফিল করতে পারি বাট ইন মানে ওই জাস্ট মুভি দেখার মোমেন্টটাতে ইন রিয়েল লাইফ আই ডোন্ট বিলিভ ইন ভূত টু দ্যান এভরিথিং জিনে বিশ্বাস করি তবে আমার মানে আমাকে যে ভয় দেখাবে আমার এটা বিশ্বাস হয় না অনেকে অনেকে বলেছে অনেকের এক্সপেরিয়েন্স কথা কেন বললাম জানো কারণ এই যে জিনে প্রমোশন করতে কিছুদিন আগে এখানে রোশন যখন জিনের কথা বলছিল জিনের কিন্তু নাকি দারুণ ব্যাপার আছে জিন কেউ যদি হলে বসে একলা দেখতে পারে তাহলে 1 লাখ টাকা উপহার দেয়া হবে তুমি কিন্তু সেই চান্সটা লুফে নিতে পারো যেহেতু ভয়টা কম এই অফারটা নিয়ে নিতে পারো যে আদমের নায়িকা সিনেমা হলে যে জিন দেখে 1 লাখ টাকা লুফে নিল रोशन के जानिए दीबीप्ट क्षेत्रियामवर्क প্রমোশন হচ্ছে আমার যেহেতু আলোর মতো সবার সাথে পরিচিতি তৈরি হয়ে গেছে যেমন এখানে নিউজ টোয়েন্টি ফোর থেকে হচ্ছে আমাকেই কল করা হলো বা বিভিন্ন চ্যানেল থেকে আমাকেই কল করছে আমি নিজ উদ্যোগে যাচ্ছি দু এক জায়গা থেকে হচ্ছে টিম থেকে প্রেস কনফারেন্স অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে সেখানেও গিয়েছি তো মানে 
উভয় ভাবে ব্যক্তিগতভাবেই যাচ্ছি আবার টিমের উদ্যোগেও যাচ্ছি তো সবকিছু মিলিয়ে হচ্ছে প্রমোশন করা হচ্ছে আচ্ছা এবং সবচেয়ে আমার কাছে মনে হয় তুমি তুমি খুব লাকি যে এই জেনারেশন বা এই টাইমে তুমি সিনেমা করছো আগে কিন্তু এত মানে ঘটা করে প্রমোশন বা এই জিনিসগুলো ছিল না বাংলাদেশের সিনেমা এখন একটা ভালো অধ্যায় শুরু হয়েছে এবং তোমরা নতুন মুখরে আসছো কাজ করছো এবং কিন্তু ডেফিনেটলি উই ফিল প্রাউড যে আমরা চাই ভালো কাজ হোক প্রমোশন আরো ভালো হোক হ্যাঁ ওই আরো গল্প করবো আরেকটা প্রেক প্লিজ হ্যাঁ दर्शक कथा बोलते बोलते आबो एक ब्रेक समय फिर कि ईद स्पेशल सर्वदर्श गल्पर साथ ही थको দর্শক আবারও স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর এর ঈদ স্পেশাল স্বল্প দৈর্ঘ্য গল্পে এবং আমার সাথে আছে ভেরি বিউটিফুল জানা তো ফেরদোস ঐশী ঐশী কথা বলছিলাম সিনেমা নিয়ে ঈদ নিয়ে আসলে ঈদের সিনেমা বলতে আমরা কি বুঝি ওই যে যেটা বললাম যে এন্টারটেনমেন্ট নাচানাচি গানাগান এখন এই আদম সিনেমা যেটা বললে যে একটু ডিফারেন্ট ঘরানার ছিল তাই না আদম সিনেমাতে ওরকম নাচ করারও তো কোনো বোধ হয় স্কোপ কিছুই ছিল না রাইট নাচতেও দেখবেন যারা ভাবছিলেন যে ঐশিকে ওখানে একদমই নাচ গান কোনো কিছু তো দেখা যাবে না ইউ গাইজ আর রং নাচ দেখতে হলো আদম দেখতে হবে এটাই আমি একটু ক্লিয়ার করতে চাচ্ছিলাম যে আদম দেখে সবাই আর ফিল্ম মনে করছে আচ্ছা আসলে এখন এমন একটা সময় জনরা এভাবে ভাগ করা যায় না যে কোনটা আর ফিল্ম কোনটা কমার্শিয়াল তোমার আর্ট ছাড়া সিনেমা হয় না ফার্স্ট সিনেমা ইটসেলফ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি সিনেমা ইজ অ্যান আর্ট আর হচ্ছে তোমার আদমটা হচ্ছে তোমার জীবন ভিত্তিক চিন্তা ভিত্তিক গল্পে নির্মিত আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম এন্টারটেইনিং এটা তুমি মানে তুমি হাসবে কাঁদবে আবার তোমার এন্টারটেইনিংও লাগবে সিনেমাটা তো মানে ওই রকম কিছু আমরা বানাইনি যে মাথার উপর দিয়ে যাবে কিছু বুঝলাম না অত বেশি হাই থটেরও না হাই থট আবার সহজ সরল মানে ইটস মিক্সড কাইন্ড অফ আচ্ছা ঐশিকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি আমি যেমন বললাম যে ঈদের সিনেমা মানেই হলো একটু নাচানাচি গান থাকবে অনেকে যে এটা পছন্দ করে ঐশি আসলে কোনটা বেশি পছন্দ করে একটু নাচানাচি এন্টারটেনমেন্ট বেজ নাকি একটু গল্প ভিত্তিক একটু সফট ঐশির ব্যক্তি মানুষ হিসেবে বা নায়িকা হিসেবে কোন ধরনের কাজ করে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য করতে আসলে অ্যাক্ট্রেসের তুমি যদি অ্যাক্টর হিসেবে বলো অ্যাক্টরদের হচ্ছে হচ্ছে আবার প্রচুর ক্ষুধা মানে তাদের সব কাজ করতে ভালো লাগে কাজ করতে ভালো লাগে সব জায়গায় এবং অ্যাক্টররা নিজেদেরকে ভাঙতে পছন্দ করেন এবং এক্সপেরিমেন্ট করতে পছন্দ করেন নিজেদেরকে নিয়ে তবে অডিয়েন্স হিসেবে যদি বলো আমি সব ধরনের কাজ দেখতেই পছন্দ করি তবে আমি হচ্ছে ব্যক্তি আমাকে যেরকম দেখো তো এরকম একটু রিফ্রেশিং জীবন কেন্দ্রিক আবেগ কেন্দ্রিক কাজ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে আবার এন্টারটেনিং হতে হবে তোমার মানে নাহলে শুধুমাত্র একটা লাইফ স্টোরি তো আমি পাশের বাড়িতে গিয়েও দেখে আসতে পারি ওখানেও তো কত গল্প আছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে যেমন তোমার কাবি খুশি কাবি গাম এটা পুরো পারিবারিক বন্ধন নিয়ে বানানো একটা সিনেমা বাট তারপরে তোমার মন পুরো আমাদের দেশে তৈরি হয়েছে এত মিষ্টি এত সহজ হলো প্রেম এবং গানগুলো দেখো গানগুলো ভীষণ মিষ্টি আবার প্রত্যেকটা ফ্রেম তুমি বলতে পারবে না এটা এন্টারটেনিং না তুমি একটা ফ্রেম ছেড়ে উঠতে পারবে তুমি সিনেমাটা রেখে উঠতে পারবে আমি তো পারিনি এখন পর্যন্ত পারি আমি আমি এখন দেখে ইভেন আমি এখনো দেখি আমি চিন্তা করি আচ্ছা ঠিক আছে ওই সিনটা আমি একটু দেখি তো ওই ডায়লগটা একটু শুনতে ইচ্ছা করছে আমি শেষ করে না করে উঠতে পারি ওই শিল্পী হিসেবে তো তোমার ওই ক্ষুধাটা কাজ করে একটু শেখার দেখে এক্স্যাক্টলি এবং দেখতে এত ভালো লাগে এখন তোমার সিনেমা আমার সহজ সরল স্টোরি বেসডও ভালো লাগে আবার তোমার সিনেমা যদি বানাও তোমাকে বিনোদন দিতেই হবে কারণ এটা মাধ্যমটাই বিনোদন মাধ্যমটাই বিনোদন ঠিক কথা বলেছ ওই সেই আদম সিনেমা তো আমি যতদূর জানি যে একটু গ্রামের দিকেই সব শ্যুটগুলো হয়েছে কোথায় কোথায় শুটিং লোকেশন ছিল এটা একটু বলো ময়মন সিং ছিল কুয়াকাটায় ছিল মংলা ছিল এই তো এই সব আচ্ছা চরের যে জামালপুর ছিল দেখানো হয়েছে ওই নদী পাড়ের ওগুলো কোথায় ছিল ম্যাম সিং ছিল ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে আচ্ছা আমার ওই জায়গাগুলো দেখে ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে বিকজ আমি আসলে মানে আমি মনে হয়েছিল কোনো সমুদ্রের পার বা কোনো জায়গা হতে পারে সমুদ্রের পারে কুয়াকাটায় হয়েছে তো আচ্ছা আচ্ছা মানে লোকেশন গুলো অনেক খুঁজে খুঁজে তাহলে করা হয়েছে ওকে ওই আদম সিনেমাতে ওই শিকার একটা ব্যাপারে দেখা গেছে সেটা হলো যখন প্রথম তোমাকে বলে যে ওই গোবর ধরতে হবে গোবর ধরে মুইঠা বানাতে হবে 
definitely it's a challenging thing je kokhonoi kore nai it's okay but i'm so okay amake jeta bolechilo mane amar jonno challenging ei jonno chilo je amake bolechilo je apu gobor na matir moddhe cha pata ar color miliye dibo ai bolam okay thik ache ami ge dekhi gobor ami sob eta age theke bolle ki hoto mittha kotha ta bolle niye asen na sete tobe she age theke mental preparation ta preparation hoy to তো তারপরে হচ্ছে যে তারপরে তারপরে হচ্ছে আচ্ছা কি কেউ দেখিয়ে দিয়েছিল নাকি যে তোমারই আমি ফারস্টে হচ্ছে যখন আমি করা শুরু করেছি বোঝা যাচ্ছিল যে ইনি একেবারে নতুন নতুন তো তো এরপরে হচ্ছে চপল ভাই বলে একজন ছিলেন টিমে তো চপল ভাই এসে বলল যে উনি হচ্ছে খুলনার তো ওনাদের হচ্ছে ভাষাটা এবন্ডি ওরম ভাবে করে না তাই বললাম যে তাই এসে দেখান আগে নিজে হাত দিয়ে ধরেন দেখে আমাকে করা মানে মানে আগে আমাকে করে দেখান তারপরে আমি করব এরপর হচ্ছে উনি দেখালেন যে আগে হচ্ছে গোবরটা নিতে হবে এরপর কুড়ো দিয়ে মাখাতে হবে মাখানোর পরে তারপরে হচ্ছে বানাতে হবে ইয়ে করতে হবে দর্শক আমি আপনাদেরকে বলতে চাই দা আদম আদম সিনেমার জন্য আমাদের এই যে কিউট বারবি ডলের মত আমি ওই চিশে কিন্তু গোবরও হাত দিয়েছে মুইঠা বানিয়েছে এই সিনটা দেখার জন্য হলো আদমে যেতে হবে আদম দেখতে হবে তাই না হ্যাঁ প্লিজ আচ্ছা ওই যে জোকস আপার্ট এবারে একটু অন্য কথায় যাই যে বলছিলাম যে অনেকগুলো সিনেমা কিন্তু আসছে এবং আমাদের ঈদের সিনেমার সবচেয়ে বিগ বাজেটের সিনেমা আসছে কিলহিম হুম 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 না অনন্ত জলিল বর্ষার কিলহিম আসছে আমার একটা পার্সোনাল কোশ্চেন আছে এত বিগ বাজেটের ছবি তো एक्चुअली বাংলাদেশে খুব কম হয় কম হয় এবং তারাই বারবার নিয়ে আসে ওই শিকে যদি কখনো বলা হয় যে এত বড় বাজেট অনন্ত জলিল বর্ষা এবং ঐশী ঐশী চান্সটা কি লুফে নেবে ওশী কি করবে ওশী ডিসিশনটা শুরু করবে ফার্স্ট অফ অল আই ফিল লাকি কারণ ওনার সিনেমাতে উনি ওনার ওয়াইফকে ছাড়া আরেকজনকে চান্স দিচ্ছেন আমাকে যে যোগ্য মনে করেছেন এটাই হচ্ছে মানে এবার দ্যার আই ফিল লাকি যে না যা মানে আমাকে উনি অফার করেছেন এরপর হচ্ছে লুফে নেব কিনা এটা স্টোরির উপরে ডিপেন্ড করে স্টোরি ভালো হলে তাহলে ওই সিকে আমরা কোর্স কেন না ওকে ওকে দর্শক তাহলে আপনারাও শুনলেন যে যদি স্টোরি ভালো হয় আমরা কখনো বিগ বাজেটের অনন্ত জয়লের ফিল্মেও আমরা আমাদের ওই সিকে দেখতে পারি রাইট डायलग दिए তো আমার ডায়লগ ডেলিভারিতে একটু ভুল ছিল সাথে সাথে আমার কো একটা ওয়াজ লাইক আচ্ছা তাহলে এই ডায়লগটা আমি দেই আই ওয়াজ লাইক এটা মানে কি এটা আমার ডায়লগ এন্ড দেন আচ্ছা ওকে ওকে আই গট ইট এবারে একটু ওই বলু যে তো রাগের কথা আসলো রেগে গেলে কি করে আমার আমার রেগে যাওয়ার রূপ খুব ভয়ঙ্করতে সুইট না আমি কি করে আমি ডিপেন্ড করে কার উপরে রাগ করেছি জায়গাটা কোথায় তো এই মানে এবং কোন ইস্যুতে রাগ করেছি কখনো চিল্লাচিল্লি করি কখনো হচ্ছে যা মুখে আসে বলে দেই আবার কখনো হচ্ছে ভুল ভাল ডিসিশন নিয়ে নেই আচ্ছা ভাঙচুর করি কখনো কখনো বাহ বাহ আমার সাথে তো মিল আছে তাহলে আচ্ছা এবারে একটু ওই বলুক যে ফেভারিট হিরো কে বাংলাদেশের আমি কমপ্লিকেটেড অ্যানসার চাই না ওইছি একটু বলো সাইমন শাহ দুই জনের নাম সাইমন শাহ উনি প্রয়াত আমি তো এই জেনারেশনে শুনতে চাচ্ছি যে যার সাথে কাজ করতে চাই ওইছি বা খুব পছন্দের লিস্টে আছে আমি এখন চঞ্চল চৌধুরীর সাথে কাজ করতে চাই ওকে क्षेत्र ওকে দর্শক আরো একটা ইনফরমেশন আপনাদেরকে বের করে দিলাম ওইশি কিন্তু সিঙ্গেল সো এই যে ঈদের পর দেখতে পারেন আপনারা কারো যদি মনে হয় যে সুযোগ্য পাত্রি অবশ্যই ওইশিকে যোগাযোগ করুন অথবা আমাকেও যোগাযোগ করতে পারেন আমি ওইশি পর্যন্ত কেন তোমার কি ভালো লাগছে না আমি ভালো আছি কেন তোমার কেন মনে হচ্ছে যে সিঙ্গেল যদি না থাকো তুমি খারাপ থাকবে কেন মনে হচ্ছে রিস্ক এখন আমার রিস্ক নেওয়ার বয়স হয় নাই বয়স হয় আচ্ছা আর যদি কোনো প্রিন্স চার্মিং চলে আসে আচ্ছা তো খুব ভালো আই এম ওয়েটিং ফর দ্যাট 
मानुष्ट आई कांटेक्ट अगेरो कोम, आई कांटेक्ट बॉडी लैंग्वेज कौन एक तो मनुष्य आई कांटेक्ट एवं बॉडी लैंग्वेज ये तुम्ही बुझते पर भी मनुष्य बिनो ही की ना, एवं बिनो ही मनुष्य मनुष्य भीषण पसंद हो। अच्छा, तो हलो ओइशी कमरे कॉबे ना अगर देखते पाबो जो ओइशीर इतना बोला अमी टाफ अमी जानी जो भिन्नता स्वार्थे हम अपना एबार अनेकगुलो सिनेमा जेहे तो रिलीज हुए चाहे बांग्ला सिनेमा शर्ते होले हो बांग्ला सिनेमा गुलो अपना हॉले गिये देखून आय आदम एक तो भिन्नो घरानर सिनेमा ताई ये जे भिन्नो धाचे जे सिनेमा गुलो निर्मित होए तारा शब्दों में एक तो भय भीतर मध्य थाकेन जे आमदे सिनेमा काज कोर बे की � तो ये टाइप तो प्लीज दायित तो नहीं अपना रहे भय भी तो ये थे कि तादर के उत्तर दिन जाते आरो अनेक डायरेक्टर रा शाहूष पाई सनमा बनाना एवं अनेक प्रोड्यूसर रा शाहूष पाई सनमा ते इन्वेस्ट करार सो प्लीज हॉलीगी आदम देखूं एवं उन्हनों बांग्ला सनमा देखूं शवर जीवने ईद अनेक आनंद मय हो या शुक थैंक यू सो मच ओइशी तुम जो तो बिनुई हुए दर्शक दिल उद्देश्य बोल ले आमी आशा करती हूँ दर्शक का जरा देखी नहीं अखनो आदम अबुशु जाबे बंग आमी तो देखी नहीं आमी बोल ला मैं आमी अबुशु इस तरह माहौल जे आदम देख बो ओइशी थैंक यू सो मच अमार गेस्ट ही शेबे आशा जोनो आमार इत्ता कार दर्शक आज के कथा बोलते बोलते ओशिर साथे एकदम ही हमारे रिदिस स्पेशल शॉपोदर को गॉल्फर शेष मुहूर्ते चले शेष थी कथा दी थी आबादो फिर वो आपना देश शाम ने नोटुन कोनो गेस्ट नहीं है नोटुन कोनो चौमुक नहीं है शेपुर जो तो शॉप आए भालो था कौन बांग्लादेश ने माके भालो वाशुन इधम बारे